Привет, народ! Еду в гараж. Хочу поменять дефлекторы окон. Вот эти вот полоски, видите, да, серенькие за окном. А в общем, в Санта-Фе существует такая проблема. Это достаточно таки широкая стойка. Но кроме того, вот на моем автомобиле, видите, эту стойку значительно расширяет дефлектор. Дефлекторы, э, ну, вот, вот здесь будет видно, наверное, да? Компании Mobis, ну то есть, скажем так, оригинальный поставщик запчастей для Hyundai. Секундочку, я сейчас разверну камеру. Оригинальный поставщик запчастей для Hyundai, ну и вот родной дефлектор, скажем так, очень широкий и темный. Он не светится, он вообще не просвещается. В общем, несколько раз у меня были такие довольно неприятные ситуации, когда... Я остановился на перекрестке, осмотрелся налево, направо, никого нет. Начинаю трогаться, и слева у меня появляется человек возле капота, да. Ну, не возле капота непосредственно, то есть никаких столкновений, аварий, ситуаций неприятных не было. Просто я понимаю, что я человека не видел. Вот реально, то есть я посмотрел, вот давайте вот так вот покажу. Вот, вот я смотрю, да. С этой стороны я посмотрел, никого нет. С этой стороны посмотрел, никого нет. Посмотрел с этой стороны, начинаю трогаться. И вот здесь у меня появляется вот перед капотом в трех метрах, да, на пешеходном переходе человек. Я просто в шоке. То есть он был у меня вот в этой мертвой зоне, и я его не видел. То есть ситуация меня напрягает. Видите, да, дефлектор это довольно таки темный. Он не просвещается, ну и он очень э, большой, широкий. Скажем так, он значительно расширяет стойку, как с этой стороны, вот видите, да, стойка получается, ну, больше 20 сантиметров, реально, вот, вот так вот, если померить, да, то ширина ее больше 20 сантиметров в данном месте. Соответственно, с той стороны тоже очень широкий дефлектор и, соответственно, тоже стоечку он расширяет. Здесь стойка и так не узкая, но, тем не менее, мы получаем еще значительное расширение, потому что вот в этом месте очень широкий вот здесь вот он вообще огромный. Ну и, соответственно, задний точно так же. Ребята мне тут наломали чуть-чуть. В общем, вот такая вот ситуация. Кто заказал дефлекторы гораздо уже. Ну и сейчас мы их будем, соответственно, менять. В общем, заехал я в гараж. Давайте сравним. Вот так вот, да? Кроме того, что видите, вот если я поверху их поравняю, вот внизу, спасибо, подсветка включилась вовремя, внизу видите, насколько старый дефлектор шире. Но кроме того, вот видите, да, вот это вот ребро, вот оно, оно ложится вот сюда. То есть, ну, давайте попробую отъехать, он не так будет стоять, а будет стоять по самому верху, вот так вот. Вот здесь на автомобиле, видите, да, вот оно, ребрышко, вот это ребро. И здесь на дефлекторе тоже есть ребро, их нужно будет состыковать. Поэтому дефлектор станет намного выше, чем этот. Ну и вот так вот, если я его поставлю, смотрите, насколько уже будет у меня стойка здесь по всей своей длине. Вот так вот. Это задний, вернее, это передний. И давайте сравним задний. Задний точно так же, видите, да, он становится выше намного. И, ну, сантиметра... На 4, наверное, будет просто он выше поднят. То есть это меня целиком и полностью устраивает. Все замечательно. В общем, сейчас будем менять. Ну, как менять я буду, я, наверное, включу сейчас камеру. Вот эту я ее так поставил на штативе. То есть очень удобно. Сейчас включу GoPro. Ну и дальнейшие все действия буду снимать на камеру GoPro. Поехали. Ну что, давайте попробуем их снять. Ну, если вот пробовать сейчас их отрывать, то я больше чем уверен, что просто вот этот пластик лопнет. Потому как он уже давным-давно пересох на солнце. Машина 11 -го года, считайте сами, да? Сейчас 16 уже. Поэтому мы берем нитку. Я вот взял обычную сапожную нитку, намотал. Берем нитку, запускаем эту нитку вот сюда под дефлектор и потихоньку на себя натягиваем и... Протягом туда-сюда, вот как ножовкой. Пилим. Ниточка порвалась, поехали дальше. Берем следующий кусок. Опять запускаем и опять поехали. 
опять порвалась. Следующий кусок берем. То есть нитки нам не жалко. Мы не повредим ни краску. Потому что если мы начнем сейчас отламывать, острые края могут поцарапать нам лак, краску. В общем, лакокрасочное покрытие у нас при таком раскладе останется неповрежденным. Ну вот уже, уже процентов на 80 мы ее оторвали, осталось 20. Так, отрезаем еще кусочек. Ну вот и все, в принципе. Вот таким вот образом, без всяких проблем, снимается дефлектор. Точно так же. Нитку сюда вниз заводим и такими пилящими движениями просто разрезаем трием скотч но этот дефлектор у меня уже был сломанный в одном месте здесь и во втором месте здесь это ломал не я не знаю видно там не видно будет давайте вот так чуть-чуть камеру верну вот в этом месте была трещина и здесь вообще кусок какой-то налеплен я покупал машину уже в таком состоянии поэтому Давно хотел поменять эти дефлекторы, но не находил по нормальной цене. А здесь 230 гривен, цена просто смешная. 220, по-моему, даже гривен, цена просто смешная. Магазин, не помню, тюнинг, авто, ну что-то с тюнингами или что-то с авто связано. Второе слово авто точно. Смотрел такие же дефлекторы в других магазинах, там, по полторы тысячи. 700, 800 гривен, здесь 220 гривен, ребята, смешно, честное слово. И дефлекторы, ну, качественные. И еще разочек, так. Нитка в пальце врезается, короткая, очень неприятно. Так, чуть -чуть. Ну вот, в принципе, и все. Второй дефлектор у нас снят. Теперь 3 скотч. Пробуем его просто скатать. Должен пойти. Ну да, он отлично скатывается, ребята, вот так вот. Просто пальцами скатывается. Потом нужно будет взять сольвент. Протереть это все сольвентом, обезжирить. Ну и лучше клеить потом не на сольвент, а клеить лучше на типа мистер мускул. Что-то какое-то моющее для стекол. Мистер мускул идеально подходит, он обезжиривает. Там присутствует наш атерный спирт. Он идеально обезжиривает. Вытираем насухо, потом прогреваем феном. Ну и клеим в принципе. Конечно лучше это все делать летом, плюсовую температуру. А еще лучше когда жара там плюс 35-40 но когда нет жиры, то можно воспользоваться строительным феном. В общем, я сейчас обдираю, ну и потом покажу, уже включу камеру, как буду клеить. Потому что длинные фазы потом обрабатывать просто нет времени. Пока нажимаю на паузу, обдираю, то есть видите, да, обдирается это все вот так вот рукой. Потихоньку скатывается. Вот так вот. И потом просто нужно будет тряпочкой пройтись сольвентом. Без проблем абсолютно. Пока нажимаю на паузу. Самая медленная и неприятная процедура это вот скатывать пальцем этот самый скотч. Была бы какая-то резинка, было бы проще. Но резинка у меня есть, но в киоске здесь у меня ничего подобного нет. Ну и вот видите, да, потихоньку, потихоньку. Это очень медленно происходит. Но вот так вот он скатывается. Очень неприятная процедура, медленная, и палец уже немножко болит. Завтра, чтобы мозоли еще не повылазили.
маленький такой эксперимент два дефлектора ну и давайте посмотрим на улицу через старый дефлектор что-то видите я тоже ну и через новый видно все то есть вот разница видите да вот так вот через один видно все через второй не видно ничего ну и кроме того посадка у него будет намного выше у нового вот видите да вот эта вот линия которая идет на кузове линия стекла Здесь он будет стоять выше, здесь он стоял очень низко. То есть своей шириной огромной он воровал у нас кучу зрительного пространства. То есть то, что мы видели глазами, он просто перекрывал, делая тем самым шире в два раза стойку нашу. Вот такие вот пироги. Ладно, пойдемте клеить новый. Дальше берем тряпочку, смачиваем ее сольвентом, либо же каким-то другим средство, которым можно обезжирить это все, которое немножко разъедает трем скотч, но не повредит нам лакокрасочное покрытие. В моем случае это какой-то паленый ацетон. То есть сейчас, которые растворители идут, они в магазинах продаются, они вообще, ну, как бы не агрессивны. То есть лакокрасочное покрытие они не портят. Бензин, калоша там и тому подобное. Вот такие вещи можно использовать без проблем абсолютно. Ничего они нашему лаку не сделают. Убираем это все. Протираем насухо. Убеждаемся, что следы Три амскотча у нас какие-либо отсутствуют. Теперь берем свежую тряпку, чистую. Смачиваем ее мистер мускул или каким-то другим подобным. В моем случае это мистер мускул. И уже убираем следы сольвента нашего. Опять же вытираем насухо, чистой тряпкой. И даем просохнуть. Вот таким вот образом. Все. Сухо, чисто. Стерильно, обезжирено все. Теперь включаем фен строительный и аккуратненько издалека прогреваем стойку. Прогреваем стойку издалека, почему? Потому что температура очень большая у строительного фена, поэтому вот так вот. Чтобы у нас не перегрелось нигде ничего, чтобы краска не пооблазила, да? Стекло, чтобы не лопнуло. Я прогреваю сантиметров с 10 вот так вот. Ну вот, в принципе, и все. Наш металл нагрелся. Дверь у нас тепленькая. Ну, не такая, как батарея, но теплая. То есть, примерно такая дверь у нас, как машинка, когда летом на солнышке стоит. Обдираем. Аккуратненько. Обдираем аккуратненько пленку. И клеим. Стекуем здесь сверху. И соединяем здесь. Здесь у нас есть для ориентира переход вот этот вот мы его стыкуем и продавливаем пленочку все в принципе вот и замечательно продавили и теперь смотрим как это было у нас в старом варианте ну вот 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 здесь у нас видите да 
вот если я стыкую вот по пальцу вот на этом уровне у меня был старый дефлектор представляете сколько он воровал у меня место то есть вот в этом месте я ничего не видел сейчас это все будет замечательно видно то есть видно будет пешехода видно будет автомобиль и все остальное то же самое ту же самую процедуру проводим здесь Дверь наша нагрелась, тепленькая. Опять же, отрываем. Срываем пленочку. И аккуратненько ставим все на место. Раз, два. Стыкуем прижимаем и все то есть делов тут как бы по поклейке по самой ну буквально 5 минут больше всего времени ушло на то чтобы вот руками скатать этот старый трем скотч это действительно была задача не из легких ну вот в принципе и все дверь у нас еще теплая такая знаете примерно как на солнце машина стоит летом градусов 35-40, наверное. Все. Ту же самую процедуру повторяем. Разворачиваемся сейчас с другой стороны автомобиля. Ну и покажу уже. Выйдем на улицу, там где больше света. Как это все выглядит. Ну вот, в принципе, дефлектор я поклеил с двух сторон. Давайте посмотрим, что получилось. Помните, да, когда я вот так сидел, держал камеру, то вот здесь вот так вот торчал дефлектор. То есть он закрывал половину обзора у меня воровал скажем так то сейчас давайте посмотрим что получилось в эту сторону ну буквально сантиметр вот я вижу дефлектора то есть он перекрывал у меня вот так вот да здесь сантиметров 5 наверное или 6 забирал сейчас еле еле я его вижу то есть вот он кусочек торчит где-то сантиметр обзорность у меня намного улучшилась с той стороны я его вообще не вижу то есть такое ощущение вроде как там дефлектора вообще нет но на самом деле видите да он там присутствует Ну и вот так вот это выглядит. Эта машина ругается, что я вышел с ключами, напоминает мне. На самом деле выглядит это вот так вот. То есть очень четко, красиво, замечательно. Все класс. Если кому нужно название, да, то вот. Как бы это поймать на камеру-то? Сейф, в общем, называется. Дефлекторы компания выпускающая. Вот такие вот замечательные дефлекторы ну и кроме того что их почти не видно да они еще и видите да пропускают то есть я через них могу видеть он ворота он бачок с водой видно через старые же я вообще ничего не видел это я сейчас камеру пододвинул сюда вот с уровня глаз с уровня глаз это вот так вот будет то есть практически его не видно ну в принципе вот такое вот сегодня было видео если кому-то было полезно буду рад Пока-пока. Увидимся.